ቀኝ አዝማች ታደሰ ዘወልዴ እቴ ጌጣይቱ ብርሃን ዘይት ኢትዮጵያ በተሰኘው መጽሐፋቸው ከዚህ ያንቀጽ 17 ን መሰረዝ ንጉሰ ነገስቱ ከገለጹበት ጊዜ በኋላ ስለሆነውና በጦርነቱ ስለ ጣይቱ ሚና የሚከተለውን ጽፈዋል ከአዶ አጦርነት አስቀድሞ ወደ ኢትዮጵያ እየተመላለሱ አንድ አንድ ጊዜ በልምምጥ አልፎ አልፎ በዛቻ ከንጉሰ ነገስቱ ብዙ ነገርን ሲጠይቁ የሰነበቱት የኢጣሊያ መልክተኞች እንኳን ሳይቀሩ ስለ ቴጌ ጣይቱ ሀገር ወዳድነትና አርቆ አስተዋይነት ቴጌቱ ከአንቶኔሊ ጋር ስለ ውጫሌውል መሰረዝ ተነስቶ የነበረውን ክርክር በማስመልከት እኛ ለራሳችንን በቀልን በፈቀደው ጊዜ ከኛ ቦታ ወይም ጋራዎች እንደ ድንጋይ እንንዳጩሃለን እንዳሉ የተናገሩትን በመጥቀስ የሰጡት ገለጻ ለዚህ በቂ ማስረጃ ይሆናል ኮንታንቶኔሊ በበኩሉ ለኢጣሊያ መንግስ በኤደን ሆኖ ስለ ኢትዮጵያ ተልኮ በ1883 በሰጠው ሪፖርት ተግባሩን በልዩ ብርታት የተቃወሙት እቴጌ ጣይቱ መሆናቸውን ጠቅሶ ጽፏል ከዚህ ጋር በማያያዝ አንቶኔሊ ውጪ ሀገር ዙውር ላይ እንዳለ የኢቴጌቱን መሰናክል ፈጣሪነት እየጠቀሰ አጼ ሚኒሊክ ወታደራዊ sultanu ለአንዲት ሴት ለቆ ይጫወትብኛል ብሎ ያወራ እንደነበር ይነገራል ይህ ሞሬ ድንገት ለኢቴጌ ደርሶ ኖሮ አንቶኔሊ ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ በመጣ ጊዜ ጉዳዩን በኃይለ ቃል በማንሳት የኔ ሴትነትና አንቶንድነት የሚለካው እዚያው ጦር ሜዳ ነውና እንዳትቀር አሉት ይባላል ጦርነቱ ሊጀመር አቅራቢያ ከተናገሩት ለመጥቀስ ያህል ኢትዮጵያን የጥላት ግርግጧት ባለቤት ያጼ ሚኒሊክ በጥላት ፊት ተሰልፈው የኢትዮጵያስ ብዙ የግፍልቂት ሲጣበቀው እንደ ወንድ እንጂ እንደ ሴት በእልፍኝ በጓዳ መቆየት አይገባኝም ሲሉ አቃውማቸውን ገልጸዋል ይህ እቴጌ ጣይቱ ካጼ ሚኒሊክ ጋር ለመዝመት ቆርጦ መነሳታቸውን ቤተ መንግስቱንና ከተማው እንዲጠብቁ ወደ ዘመቻው እንዳይሄዱ በከፍተኛ የጦር አለቆች የቀረበውን ሐሳብ በመቃወም የሰጡት ቃል መሆኑ ይታወቃል በአንጻሩም አስፈላጊውን ትጥቅና ድርጅት ማሟላት ስለጀመሩ ይቁሩ ብሎ ለመናገር ይደፈራቸዋል ተገኘም እቴጌ ጣይቱ እንደ ወንቆ ይበራና እንደ ወርቅ ይነጠረ የቆራጥነትና ያስተዋይነት ታሪክ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ታርበኛ ነበሩ ለአገራቸው ነፃነት በፖለቲካው መስክ ብቻ ሳይሆን አስፈላጊ በሚሆን ጊዜ በጦር ሜዳም ለመታገል ባሳዩት አቋማይ ዝግጅትና ተግባራዊ ተሳትፎ ከፈረንሳዊ ዋጃን ዳርክ ጋር ተመሳሳይነት አላቸው እቴጌ ጣይቱ ጣላት ኢትዮጵያን ለመወረር ከአጥሩ ውስጥ መግባቱን እንዳረጋገጡ ወዲያው የሚኒልክን ቀኝ እጅ በመሆን ቀፎውን ነቀነቁት ተገልብጦ ይወጣው ነብ አደዋ ላይ ጣላትን ክፉኛ ነደፈው ባጽ የሚኒልክና በእቴጌ ጣይቱ መልካም አመራርን ያገኘው የኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን ከፍተኛ የሀገር ፍቅር ስሜትና ከሱም የሚመነጨው ጀግንነቱ ትክክለኛውን መውጫ ቀዳዳ ያገኘ ዞሮ ዞሮ ታሪክ ሰሪው ሰፊው ህዝብ ነውና ችሎታውን አስተባብሮ ለከፍተኛ ዓላማ መከፈለው መስዋዕትነት በተቃጣበት ኢምፔሪያሊስት ወረራ አክሪውን ድል በመጎናጸፍ ነፃነቱን ጠብቆ ለማቆየት መቅቷል። እቴጌ ጣይቱ ያንድ ጦር አዛዥ በመሆን ከሰራይቱ ግንባር ቀደም ስፍራ በመያዝ መዝመታቸው ይታወቃል። ከዚህም ሌላ ጦርነቱ በመካሄድ ላይ ያለ የተራቡትንና የተጠሙትን ከማስተናገድ አልፈው የቆሰሉትንም በማከም የደከሙትን በማበረታታት ወኔ በመቀስቀስና ከማንም ወንድ ባላነሰ ችሎታ ወታደራዊ አመራር በመስጠት ያዋጉና ይዋጉም እንደነበር የታሪክ መዝገብ ይመሰክራቸዋል የውጫሌውን ውል መፍረስ ተከትሎ ሚኒሊክ ሰራዊታቸውን ማጠናከር ቀጠሉ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ሀብቲ አባ መላ ከጦር ምርኮኛነት እስከ ሀገር መሪነት በሚሰኝ መጽሐፋቸው ላይ ጣሊያኖቹ የውሉን ሶስተኛና 17ኛ አንቀጽ ለራሳቸው በሚያመች መንገድ በመተርጎም የኢትዮጵያን ሰሜናዊ ግዛት ከመሸርሸር አልፎ ሉዓላዊነታቸውንም ለመድፈር ተጋብዙ አንቀጽ 3 ኢጣሊያ መረብ ምላሽ ተብሎ በሚታወቀው ጥንታዊ የኢትዮጵያ ግዛት ላይ ከአጼ ዮሐንስ ሞት በኋላ ያገኙትን የበላይነት በከፊል ቢያውቅም አብዛኛውን የደጋ ክፍል በተለይም ሰራይንና አካሉ ጉዛይን እንዲሁም ታሪካዊውን የደብረ ቢዘን ገዳም በኢትዮጵያ ክልል ውስጥ አስቀርቶ ነበር ይሁን እንጂ ጣሊያኖች ሙሉ ከተፈረመ ከጥቂት ወራት በኋላ ውሉን ለማጽደቅ ወደ ኢጣሊያ ሄደው የነበሩት ራስ መኮንን የናፖሊዮን ኮንቬንሽን የተባለውን ተጨማሪ ስምምነት አማልለው በማስፈረም ግዛታቸውን እስከ መረብ ወንዝ ዳር ድረስ ለማስፋፋት በቁ በዚህ ላይ ተመስርተውም በታሳስ 1883 ኤርትራ ብሎ የሰየሙትን ቅኝ ግዛታቸውን በይፋወጁ በማለት የጣሊያኖቹን መስፋፋት ዘግበዋል ነገር ግን ሚኒሊክም ሆኖ ጣይቱ ያንቀጽ 17 ን መሰረዝ መናገራቸውን ተከትሉ የጣሊያን ጦር መረብን ተሻግሮ ወደ ውስጥ ዘለቀ በ1884 ላይም ጀነራል ኦሬሮ ጦሩን ይዞ አድዋ ገብቶ ተቀመጠ 
አሊያኖቹ በግስጋሴያቸው በመቀጠል ማርች 1895 ላይ ደግሞ አዲግራትን ቆይቶም መቀሌን ያዙ። ወደ ኋላ ተመለሰውም አክሱም በመሄድ ህዝቡ በአጼ ሚኒሊክ ላይ እንዲያመስቀሰቀሱ ሰሚግና አላገኙ። ጣሊያንም ግስጋሴዋን ቀጥላ እስከ አምባላጌ እስከ ሃሽንጌ ሃይቅ ድረስ ያለውን የኢትዮጵያ ግዛት ያዘች። ሁሉን በዘዴ በትግስትና በብልሃት ያዙት ሚኒሊክ የጣሊያን ቀጥ ያጣ ድፍረት የመጨረሻውን አማራጭ እንዲከተሉ አደረጋቸው።